അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്നലെ ജുമാ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ വിട്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതായത് ഗവൺമെൻറ് ജുമാ ജമാഅത്തുകൾ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലക്ക് പിൻവലിച്ചപ്പോൾ ചില നാട്ടുകാർ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം ഭയന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ജുമ ആരംഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനി തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ചില എഴുത്തുകളും വായിസുകളും കേൾക്കാനിടയായത് എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വിലക്ക് നീക്കിയത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു മഹല്ലുകാർക്കും ജുമ തുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇല്ല എന്നും ഇനി അവർ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാണ് എന്നും ലുഹറു നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അവർ ഹറാമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും എന്ന നിലക്കുള്ള വായിസുകളും എഴുത്തുകളും വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഫത്വ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭയം എന്നുള്ളത് അത് ഷറായിയായൊരു ഉഴുതറാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആ ഭയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജുമാക്ക് പോവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭയം നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനുമുണ്ടായി അവർ ജുമാ നടത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ നടത്താതിരിക്കാനും ജുമാക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഷറയ്യായ ഉതിരുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല അവർ ഹറാമു ചെയ്തവരാവുകയില്ല അവർക്ക് ലൂറ് നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരും ജുമാ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നോ ജുമാ തുടങ്ങണ്ട എന്നോ ആർക്കും ഇവിടെ വാദമില്ല ജുമാക്ക് പോകുന്നതിന് ആരും ഇവിടെ തടയുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ ജുമാ നടത്തണ്ട എന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങൾ നടത്തണ്ട എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വാദമോ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനയോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല മറിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ജുമാക്ക് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭയം നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനുമുണ്ടായി അവർ ജുമാ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഷറയ്യായ ഉതുറുണ്ട് ആ ഉതുറുള്ള നാട്ടുകാർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല ഇത് ഫിഖഹിൻ്റെ പഠിപ്പിച്ച നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി എല്ലാവരോടും ജുമാ തുടങ്ങാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരാകും നിങ്ങൾ ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിയമത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കലാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ വികൃതമാക്കലാണത് ഷറായിയായ ഒഴുതർ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിന് എതിരായി കുറ്റകാരാക്കുന്നതും ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹറാമു ചെയ്തതവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതും അത് ഷറയിൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരും ജുമാ തുടങ്ങുന്നതിനെ വിരോധിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ചെയ്യുന്നുമില്ല അത് ആവശ്യവും ഇല്ല ജുമാ നടത്തുന്നവരൊക്കെ നടത്തട്ടെ ഏത് നാട്ടുകാർക്കും ജുമാ നടത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവർക്ക് അത് നടത്താവുന്നതുമാണ് പക്ഷേ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാട്ടുകാർ ഈ പറഞ്ഞ ഷറയ്യായ ഉതിർ കാരണമായി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ വാദം അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ഏത് നിയമത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കുന്നത് അവർ ഷറയ്യായ ഒഴുതറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജുമാ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഖഹിൻ്റെ ഏത് നിയമത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് അങ്ങനെ പറയാൻ കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മാറ്റിമറിക്കലാണ് അതിനെയാണ് ന്യായമായി ഇന്നലെ വിമർശിച്ചിട്ടുമുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്കാർക്കും ജുമാ തുടങ്ങുന്നതിനോട് എതിർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങരുത് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വാദം നമുക്കാർക്കും ഇല്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ചർച്ച കേട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ പേടിയില്ല എന്ന് ചില ആൾ പറ ചില ആൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പേടിയില്ല തുടക്കത്തിൽ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേടിയില്ല മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയുന്നു തുടക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരി 
ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ തനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറയാം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല അതേസമയത്ത് മറ്റാർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൂച്ച കാഷ്ടിക്കുമ്പോൾ താൻ കാഷ്ടിക്കുന്നത് ആർക്കും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് പൂച്ച കണ്ണ് ചിമ്പാറുണ്ടത്രേ ഇതുപോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതും തനിക്ക് പേടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആർക്കും പേടിയില്ല എന്നാണോ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ പേടിയിലാണുള്ളത് പേടിയിലാണ് ആളുകൾ അധിക ആളുകൾ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് പേടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അടുത്ത് സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികൃതരായ ആളുകൾ രക്ഷിതാക്കളുമായി തമ്മിലുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അധിക ആളുകൾ വിരോധിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കരുത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ ഭയം ഭയം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കൂല എന്ന് എത്ര രക്ഷിതാക്കളാണ് പറയുന്നത് ഇക്കൊല്ലം സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ അയക്കൂല എന്ന് എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് ഭയം എന്നുകൊണ്ടാണ് മാളുകളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ ഭയമാണ് ഇവിടെ ബസ് ആരംഭിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല നാലോ അഞ്ചോ പാസഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ ഭയമാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഭയമില്ല എന്ന് ഇനി ഭയമില്ലാത്തവർ അവർ ജുമാ നടത്തട്ടെ ആര് വിരോധിച്ചിട്ടില്ല ഭയമുള്ളവർക്ക് ജുമാക്ക് പോകാതിരിക്കാനും നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ജുമാ നടത്താതിരിക്കാനും ഉണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ഭയമില്ലാത്ത നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ചേർന്ന് ജുമാ നടത്താവുന്നതുമാണ് അതിനാരും ഇവിടെ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിലും ഭയമില്ല എന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരും ജുമാ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരാകും എന്നുള്ള ഫതോ നൽകുന്നതും അത് അനിസ്ലാമികമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോകനാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ചില ആളുകൾക്ക് പേടി വേണ്ട ജാഗ്രത മതി എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പേടിയില്ല ഇത് എന്തൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപി കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലോ പേടിക്കണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആർക്കും പേടിയില്ല എന്നാണോ ഇത് വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഒരു രോഗിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രോഗിയോട് ഡോക്ടർ പറയും പേടിക്കണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയാം ആ രോഗി ഒന്നും പേടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്തേ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയാൾ പേടിക്ക് പേടിയില്ല എന്നാണോ ഇതെന്തൊരു കണ്ടുപിടുത്താണ് പ്രസവിക്കുന്ന മകൾ പ്രസവ വേദന വന്ന് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസവ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മ മകളെ വിളിച്ച് പറയും മകളെ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറയുക എൻ്റെ മകളൊന്നും എൻ്റെ ഭാര്യയൊന്നും പേടിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ അത് എൻ്റെ അമ്മായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസവിക്ക മകൾ പോകുമ്പോൾ നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൾ ഹൃദയത്തിൽ പേടിയില്ല എന്നാണോ പേടിച്ചിട്ടാണ് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആരും പക്ഷേ ഉമ്മ പറയും മോളെ പേടിക്കണ്ട ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ മകൾ പേടിയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേടിയില്ല എന്നാണോ ഇത് വല്ലാത്ത കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഒരു ഭയപ്പെടുന്ന മഹൂഫായ കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പേടിയില്ല എന്നല്ല പേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പേടിയില്ല എന്ന് കണ്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അത് വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ചയല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച എന്താണ് ഇവിടെ ജുമ ആരെങ്കിലും ആരംഭിക്കണോ ആരംഭിക്കണ്ടേ എന്നല്ല ചർച്ച ആരെങ്കിലും രോഗ വ്യാപനത്തിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജുമ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാകും അവർ ലോഹുസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ ഹറാം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് ഫത്വ നൽകാൻ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് തെളിവുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ചില ആൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രോഗ വ്യാപനമുള്ള സമയത്ത് ജുമാ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒമൻ അല്ലമു മിമ്മന മസാജിദ് അള്ളാഹി അയ്യു കറഫി ഹസ്മുഹു വസാഫി ഹറാബിഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളികളിൽ
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി പെടുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് പറഞ്ഞത് പേടിയുള്ള സമയത്ത് ജുമായ നിർബന്ധം ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെ വാദപ്രകാരം ആ പറഞ്ഞ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളും നിസ്കാരത്തട്ട് തൊട്ട് തടഞ്ഞ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും പെടും മാദല്ലാ ഇന്നാലില്ല ഇവ ഇന്നായിലി ഹി റാജുവൻ സർവ ഫുഖാക്കളും പെടണം എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ജുമായക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഉതിർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പോയില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിയിൽ ജുമായക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനാകൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂലി കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചർച്ചുള്ളൂ ഇസ്മ് കുറ്റമില്ല എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഫൊക്കഹാദ് മുഴുവനും ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹി രാജോൻ അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് താൻ പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ ആരും ജുമായക്ക് പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല ജുമായക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടുകാരാരും ജുമായ നടത്തണ്ട എന്ന് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് വല്ല നാട്ടുകാരും ആ ഉതിർ നിമിത്തമായി ജുമായ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല കുറ്റക്കാരാകും എന്ന് പറയുന്നത് ദിവിന്റെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമത്തിന് എതിരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാളിയാർക്കും അധികാരമില്ല ഒരു പണ്ഡിതനും അധികാരമില്ല കാരണം അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിനെതിരാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്നവരെ ഒമൻ അല്ലമോ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയാൽ സർവ ഫുഖാക്കളും എന്തിനേറെ എന്തിനേറെ പറയണം നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളും അതിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇവിടെ ജുമാൻ ആരും തടയുന്നവരില്ല നടത്തുന്നവരൊക്കെ നടത്തട്ടെ ഏത് നാട്ടുകാർക്കും അധികാരമുണ്ട് തുടങ്ങാൻ നടത്തുന്നവരൊക്കെ നടത്തട്ടെ അതിനാരും വിരോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നടത്താത്തവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവർക്ക് ഷറയ്യായ ഉതിരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള നിയമ കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മറ്റാരുങ്ങളില്ല ഏതെങ്കിലും നാട്ടുകാരല്ല മറ്റേ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫത്വ കമ്മിറ്റികളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പേടിയുണ്ടോ പേടിയില്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിക്കാകുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിയും നാട്ടുകാർക്കാകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരുമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റാരുമല്ല ആ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു അവരെ ഭയം കൊണ്ട് എന്നാൽ അവർ കുറ്റക്കാരാവുകയില്ല അവർ കുറ്റക്കാരാകുമെന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർത്തത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും ഹക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അള്ളാഹു തോഫിക ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല വർക്കാത